Всем привет, с вами Таричан. Тема сегодняшнего видео у нас гигиена в Японии. Скажу сразу, если вы спросите японца о особенности гигиены в Японии, вам скорее всего скажут, что мы, японцы, снимаем обувь при входе в дом. Это такая наша японская особенность, потому что многие японцы считают, что весь мир это как Америка и все иностранцы заходят в дом в обуви. Нас этим особо не удивишь, я думаю, что многие мои зрители снимают обувь при входе в дом, но есть много других особенных вещей, которые японцы соблюдают каждый день, не придавая этому глубокого значения, потому что это считается чем-то самим собой разумеющимся. Начнем с базовой повседневной гигиены. Японцев так же, как и нас, с детства приучают к тому, что нужно мыть руки с мылом по возвращению домой или перед едой, например, но есть еще одна вещь, которую все японцы делают обязательно по возвращению домой. Полощет горло. В японском языке это называется угай. Да, в самом полоскании рта нет ничего особенного, конечно же, но в Японии обязательно по возвращению домой, так же как вы моете руки, японцы обязательно полощат горло железно. Даже продаются специальные средства для угай, у каждого японца есть такое средство дома, и некоторые даже с собой его носят. И, кстати, угай делают не только дома, но и при входе в храм. Когда вы входите в храм в Японии, вы обязательно должны помыть руки в специальном, как колодце, не колодец, как вода такая стоит там. И нужно этой же водой прополоскать рот. Честно скажу, я не могу себя приучить полоскать рот каждый раз, когда я возвращаюсь домой с улицы. Я мою руки, но полоскать рот у меня нет такой привычки, как у многих японцев, не знаю, как у вас. И, наверное, нужно себя приучить, потому что это реально хорошая вещь в плане гигиены. Дальше. Японцы принимают душ каждый день железно. Если вы человек, как я, кто принимает душ через день, не говорите никому это. Также в Японии очень развита культура ванны и горячих источников. Когда в Европе еще люди пшикались парфюмом, чтобы скрыть вонь, в Японии люди уже были чистенькие после горячих источников. И поэтому вполне себе считается принятым принимать ванну несколько раз в неделю. При этом японцы принимают ванную после душа. Вы вначале помылись в душе мылом, все хорошо. И потом в ванную вы заходите именно, чтобы размокнуть, расслабиться, и в ней уже не купаются, не чешутся, не мылятся, ничего. Иногда используют специальные соли или минералы для ванны. Именно поэтому вода в ванной считается чистой, и ее могут использовать несколько раз разные члены семьи. Вначале там покупалась мама с детьми, потом покупался папа. Это считается вполне себе нормальным, именно потому что вы покупаетесь в в воде, в которой никто не мылся, в ней просто сидели, да? И после ванны японцы все равно еще раз принимают душ. Да, очень много воды тратится на принятие водных процедур. Но с другой стороны, вот воду из ванны вы используете несколько раз, что вполне себе экономно. А также некоторые семьи эту воду используют для стирки одежды, как специальным шлангом из ванны в стиральную машинку воду эту переносят. Также для всех потеющих и пахнущих потом, как я, у меня для вас плохая новость. Японцы не пахнут. И я все еще не раскрыла секрет японцев, почему они не пахнут. Вроде как я ем ту же самую японскую еду и моюсь тоже, вот как японцы каждый день, даже несколько раз в день бывает летом моюсь. Но все равно японцы не пахнут. И если вы зашли, допустим, в японский переполненный вагон летом, кажется, какая жесть, наверное, в этих вот как консервных банках летом ехать. Нет, там вполне себе нормально пахнет. Если и воняет, то это я воняю или другой залетный иностранец. Если это не питание и не водные процедуры, то остается только генетика. Есть теория, что японцы не воняют, потому что у них нет вонючего гена. Так что, наверное, спасибо природе нужно сказать за это. Поэтому для многих иностранцев довольно большая проблема найти в Японии нормальные дезодоранты, потому что не продается ничего привычного нам. Это обычно дезодоранты, которые такие как шикающие именно, и многие из них сделаны, чтобы уменьшить количество пота, но не для того, чтобы скрыть запах. Поэтому многие не подходят нам дезодоранты японские. А для редких вонючих или же потных японцев есть такая вещь, как подрезание потных желез. Вам могут их подрезать, чтобы вы больше не воняли. Или есть такая вещь, как вкалывание ботекса в подмышки, чтобы тоже вы не потели. Начинаю над этим задумываться иногда. Чистка зубов. 
Раньше меня очень удивляло, что в какой туалет ты не зайдешь, там всегда будет хотя бы одна японка, которая чистит зубы. Многие японцы обязательно чистят зубы после каждого приема еды, вне зависимости от того, где вы находитесь. В офисе на работе, в ресторане, в шопинг-центре. Если вы поели, нужно пойти и почистить зубы сразу же. У многих с собой есть переносная щетка для зубов, и именно поэтому в туалетах в общественных местах можно часто увидеть японок, которые чистят зубы. Я не знаю, что насчет японцев, кстати, но мне кажется, что у них тоже должно быть что-то такое. Честно скажу, мне лично стыдно чистить зубы в общественных туалетах, где-то в шопинг-центре. Максимум, что я могу сделать, это угай прополоскать горло. Но, допустим, у меня на работе есть шкафчик в туалете, где мы храним свои зубные щетки, косметику, и после обеда мы можем все стоять там и чистить зубы. Для меня это еще более-менее приемлемо. Не знаю, что насчет вас. Кроме чистки зубов и угай, есть и другие способы гигиены рта. Помните, я говорила, что многие японцы много курят? Так вот, их бабушка не спалит, что они курили, потому что в Японии есть разные конфетки, которые скрывают запах плохой изо рта. Я знаю, что это не только японская вещь, но многие из этих конфеток можно не только жевать или там сосать, да, есть те, которые вы именно глотаете, и они очищают запах, как говорится, изнутри. Очень хорошая вещь, если вы не только накурились, но и, допустим, наелись чеснока или рамена. Уборка дома. Кто сколько убирается, это, конечно же, очень индивидуально, но в Японии довольно трепетно относятся к уборке вашей спальной комнаты и, в частности, матраса, на японском языке называется фтон. При этом неважно, вы спите на кровати или вы спите на полу, используя фтон. Неважно, насколько у вас маленький балкон, японцы обязательно в солнечные дни вывешивают фтон на балкон, проветрится и выбивают из него всю пыль. Насчет гигиены в общественных местах. Еще до начала эпидемии в Японии и во многих общественных местах можно было часто увидеть обеззараживающее средство для рук. Сейчас оно вообще везде стоит. И в офисах, и в ресторанах, и в шопинг-центрах, везде. В общественных туалетах, кстати, не найти бумажку для сидения туалета. Не знаю, почему здесь ее не особо используют. Но есть специальное обеззараживающее средство, которое вы пшикаете на туалетную бумагу и протираете им сиденье. У нас, кстати, есть такое даже дома. Продолжая тему туалетов, многие японцы используют дома отдельные тапочки для туалетов. То есть вы перед тем, как зайти в туалет, снимаете свои комнатные тапочки, надеваете туалетные тапочки, и когда вы ходите с туалета, вы их снимаете и снова возвращаете свои комнатные тапочки. Бывает такое, что ты забываешь, что ты в туалетных тапочках и пойдешь в них по всему дому, что отдельная история. Такие туалетные тапочки можно также встретить в больницах, в спортивных клубах, в разных общественных местах, где вы перед входом снимаете обувь и надеваете тапочки. У рабочего персонала также есть обязательные для выполнения пункты гигиены. Например, когда я была студентом, я подрабатывала в магазине продавцом. Нужно было обязательно перед началом работы завязать волосы, понятное дело. Ногти должны быть коротко подстрижены, никакого маникюра, даже бежевого прозрачного лака, это максимум, что можно было делать. Само собой разумеется, но нужно было помыть руки обязательно перед началом работы и использовать обеззараживающее средство. Самое необычное правило, ну, мне оно показалось необычным тогда, не знаю. В японских магазинах есть, как теплая еда продается, разная жареная курочка, картошка фри, пирожки с мясом, да, никуман называются. Она вся теплая, в таком как теплом шкафу продается, в теплой витрине. Если вас клиент попросил достать ему пирожок с мясом, да, никуман, и вы достаете его из этого шкафа, и вы ошиблись и достали не то, вы не можете вернуть этот пирожок на место, вы должны его выкинуть. Даже при том, что вы достаете его тоже вполне себе гигиенично, в специальной бумажке, вы не можете его вернуть назад. То же самое касается и любых продуктов, которые клиент случайно уронил. Их чаще всего или выкидывают, или их обеззараживают и потом только возвращают на полку. То же самое касается и денег, которые, допустим, ты даешь сдачу клиенту, и ты уронил монетку, ты должен взять новую монетку из кассы. Что лично я считаю очень даже здорово как клиент, но как работающий человек это было немножко э, напряжно, да, но это очень, мне кажется, хорошо. В принципе, в Японии очень все хорошо с гигиеной, но есть некоторые вещи, которые, мне кажется, странно, что они существуют в такой чистой стране. Например, в Японии в магазинах есть тоже место, где вы товары упаковываете в пластик, в пакеты, да, и вот стоят пакеты ваши, которые, понятное дело, что когда вы их берете, они слипшиеся, их тяжело раскрыть. Так вот, рядом стоит такая как мокрая губка, в которую все тыкают пальцем, чтобы смочить палец водой и раскрыть пакет. Да, это более гигиенично, чем 
конечно, конечно же, облизывать ваши пальцы, чтобы раскрыть пакет, но эта губка меня каждый раз немножко вымораживает. Не знаю, мне кажется, что это странно, что такое есть в Японии. И как человек, который работал в магазине, я скажу, что эти губки не меняют часто, просто оно стоит, пока не высохнет. И еще одна вещь, это многоразовая пластиковая посуда. Это пластиковые чашки для чая, которые есть в некоторых ресторанах, а также пластиковые палочки. Лично я считаю, что, да, вилки многоразовые, это, конечно же, тоже может быть не очень хорошо в плане гигиены, но пластиковые палочки это еще хуже. Пожалуй, да, только эти два пункта, я считаю, немного странными, что они есть в Японии, но, кроме этого, все очень здесь чисто. Ну что, соблюдайте все пункты, которые я описала в этом видео. Жду ваших комментариев, а уже начинается дождь, поэтому я буду заканчивать. Всем пока, увидимся еще.